sempre. Amém. Mas eu quero ler com vocês. Vamos repetir para ficar bem fixado esse versículo na sua mente, no seu coração. Ora, Ora. repitam comigo. Ora. 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 Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Amém. Olha, bênçãos, que tremenda já essa palavra liberada sobre a tua vida, esta igreja. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu gosto muito desse versículo que ele diz, mas hoje Deus me trouxe ele muito forte para trazer para a igreja, para trazer para a tua vida nesta noite. Que aquilo que você vem buscado, aquilo que você vem orado, aquilo que você vem clamado, Deus fala para ti nesta noite, Kanamasuri Ekandor Ebakai. Sou eu Deus que tenho contemplado, sou eu Deus que tenho escutado, mas se você perseverar, eu sou Deus que faço ainda infinitamente mais sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Amém. Você crê nesta noite? Amém. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Queridos, Deus não te chamou à toa. Deus não te escolheu à toa. Deus é tão tremendo, queridos, que Ele fala que Ele te escolhe desde o ventre da tua mãe. Então, quando você estava lá ainda sendo gerado, quando você ainda nem estava formado, Deus já estava escrevendo a tua história. Aleluia. Deus já sabia do propósito, Deus já sabia do objetivo que Ele tinha na tua vida. Oh, aleluia, se nós chegamos aqui neste mundo, eu não sei qual foi a tua história de, de, de infância, de nascença, de adolescência. Eu não sei, queridos, talvez você foi perseguido, talvez você foi humilhado, talvez você foi envergonhado, talvez você não nasceu num berço cristão, evangélico, talvez você não conhecia o Senhor como você conhece hoje, mas Deus estava todo o tempo te guardando, Deus estava todo o tempo caminhando ao seu lado, Deus estava todo o tempo segurando na tua mão, mas queridos, há um determinado dia na tua e na minha vida, queridos, que Deus se revela para você, há um determinado dia que Deus usa uma pessoa, ou Deus te traz uma igreja, ou Deus coloca uma pessoa para falar da palavra de uma forma diferente, e naquele dia, Xarabastro e Kerebakai, acontece como aconteceu com Paulo, Paulo conhecia a palavra do Senhor, mas Paulo não conhecia o Senhor, mas em determinado dia, queridos, ele estava cavalgando, ele estava perseguindo os cristãos, queridos, mas Jesus tinha amor e conhecia o coração de Paulo, e naquele dia Jesus decidiu, hoje eu me apresento para esse homem, aleluia! E assim também é na minha na tua vida, há um dia que Jesus decide, é hoje que eu vou me apresentar a ele, é hoje que eu vou me apresentar a ela, e eu quero dizer para ti, queridos, quando Paulo teve aquela visão, quando veio aquela luz, foi tão forte, ele ouviu lá, Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele viu que era uma voz diferente, ele viu que era uma luz diferente, queridos, e ali Jesus falou com ele, e a experiência foi tão grande, que ele caiu do cavalo, que ele ficou assustado, e o mais tremendo é que quando ele foi falar com os companheiros dele, ninguém tinha visto aquilo, ninguém tinha escutado aquilo, ou seja, quando Jesus te revela para você, é de uma forma sobrenatural, porque ele não fala conosco de qualquer forma, nem de qualquer maneira, mas ele se revela de uma forma sobrenatural, e eu não sei, querido, se você já teve esse encontro real, mas queridos, eu quero dizer nesta noite, que esta é noite de você sair do conforto do seu natural, de você sair da, da situação que você está, mas nesta noite é para você levar aquele impacto novamente na tua vida, aquele impacto que Paulo levou, porque nesta noite Deus quer mudar a tua história, aleluia! Aleluia! Deus não quer, queridos, que você se conforme como você está. Porque Jesus está voltando, igreja. 